ले नमाज गेले मुस्जिदे माफ हो बे गुना तुम्हार जावे जन्नते ला इलाहब जर ला इलाहब इल्लाल्लाह ला इलाहब इल्लाल्लाह ला इलाहब जर ला इलाहब समस्त प्रशंसा से महान अल्लाह रबुल आलमीन जन्ना जे महान अल्लाह रबुल आलमीन सब कदर तलाशर लक्ष्य केतगुलो मानूष एकत्रित करलें एकत्रित हवार तौफिक दान करल सर्वप्रथम से महान अल्लाह रबुल आलमीन दरगाह लाख कोटी शुक्रिया आदाय करी सकले जबान खुले पड़ी आल्हमदुल्ला लाख कोटी दरुद बर्षित हक अकेमदार तजितारे मदीना दुलाल अमेना अशराफुल अम्बिया जनाबी मुहम्मद मोहतरा महाजरीन मजे माझे मने मने भावते ही अनेक आनंद लागे भलो लागे जे महान अल्लाह रबुल आलमीन की बड़ माया दया मेहरबानी कर आखिर नबीर उम्मद बनिए अलहमदुल्ला आखिर नबीर उम्मत होते किस्मत वाला कपाल वाला किस्मत बड़ भलो कपाल बड़ भलो क्यों दुनिया आसार समय सरियल हल समस्त नबीर उम्मतर पर आगे ना पड़े आवाज दे बोलें आगे ना पड़े पर समस्त नबीर उम्मतर पर हासर मैदान जाननाते जावर सरियल पा समस्त नबीर उम्मतर आगे और बोली सुबहान ये अपनारा खुशी ना बजार और जोरे बोलते हैं मुसलमान खुशी ना बजार आल्लाह रबुल आलमीन दुनिया भेतरे जो मखलुक आत सृष्टि छोट बड़ जत मखलुक आस्त मखलुकर मध्य अल्लाह रबुल आलमीन मानुष दे के श्रेष्ठत दान कर मानुष दे के सर घोषणा दिए मानुषर मध्य समस्त जीवर समस्त सृष्टिर मध्य श्रेष्ठ हल मानूष मानूष कि समस्त सृष्टिर मध्य समस्त मखलुकर मध्य मानूष हल श्रेष्ठ और मानुषर मध्य श्रेष्ठ हल नबी रसुलगण और नबी रसुलगण मध्य श्रेष्ठ हल आपनार नबी और समस्त नबीर उम्मतर मध्य श्रेष्ठ हल आखिर जमान और पैगम्बर उम्मतरा सुभान खुशी ना बजार आरो जोरे बोले खुशी ना बजार जो हन खुशी आवाज दीते बसि राजी आसें तो इनशाला अल्लाह तला बोलें अल्लाह अकबर ये पृथिवीर मध्य जा सब विषय क्षमता रख एक जन तीन के ए मुसलमान आल्ला नाम जोरे नवा लागे 
সব বিষয়ের উপর জানার ক্ষমতা রাখেন একজন তিনি কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা জানেন দুনিয়ার মানুষ তা জানে না কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা জানেন ফ্রেন্স তারা তা জানে না যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব মহান সর্ব বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী তিনি হলেন মহান আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তালা যা জানেন কেউ তা জানে সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন লক্ষ্য করুন মানুষের তুলনায় দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে বড় আল্লাহ তালার দুনিয়াতে অসংখ্য প্রাণী আছে আসে না নাই আরো জোরে বলেন আসে না নাই আছে মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে শক্তি দান করেছেন যেই শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার চেয়ে বেশি শক্তি দান করেছেন অসংখ্য প্রাণীর ভিতরে ঠিক কি না অসংখ্য প্রাণীকে আল্লাহ তালা তার চেয়ে বেশি শক্তি দান করেছেন আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই আপনারা কেউ কি হাতি দেখেছেন দেখছেন কারা কারা দেখছেন হাত উত্তোলন করেন তো মাশাল্লাহ সকলেই দেখেছে তাহলে সকলের কাছে আমার প্রশ্ন দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে বড় মানুষ না হাতি শক্তির দিক দিয়ে বেশি শক্তি মানুষের না হাতির হাতির বেশি শক্তি আমি জানতে চাই আপনারা যখন কোন ক্যাপসুল খান বড়ি খান এটা আপনাদের কাছে সহজ না কঠিন সহজ বড়ি খাওয়া কি কঠিন সহজ বড়ি খাওয়া যেমন মানুষের কাছে সহজ একটা হাতি একটা মানুষকে আস্ত গিলে ফেলবে এটা হাতির কাছে বড়ি খাওয়ার মতোই সহজ এর চাইতে বেশি কিছু নয় ঠিক কিনা অথবা হাতির উপরে যেই লোকটা বসে থাকে এই লোকটাকে কি বলা হয় মাউত এই মাউতকে একটা জাকা দিয়ে যদি মাটিতে ফালা দেয় এরপরে ওই হাতির যে পাটা আছে এই পাটা যদি ওর পেটের উপর রেখে দেয় কোনো সাপ টাপ দেওয়া লাগবে না শুধু রেখে দিলেই হবে বলুন তো ওই লোকটা বেঁচে থাকবে না মরে যাবে ওর পেটের ভেতরে ভুরি নারী যা কিছু আছে পায়খানা রাস্তা দিয়ে ডেলিভারি হবে ঠিক কিনা বলে এখানে প্রশ্ন হলো মানুষ এত দুর্বল হাতির গায়ে এত শক্তি এরপরেও এই দুর্বল মানুষটার কথায় ওঠে বসে এর পেছনে কারণ কি এর পেছনে রহস্য কি এটা আমাদের জানা দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাতি কেন টিস করে দেন রে হাতি মানুষের চাইতে তোর শরীরের মধ্যে শক্তি বেশি থাকতে পারে দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তুই অনেক বড় হইতে পারিস কিন্তু এই দুর্বল মানুষটাকে আমি আল্লাহ খলিফা নিযুক্ত করেছি এই দুর্বল মানুষগুলোর ভেতরে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার প্রতিনিধি বানিয়েছি এই দুর্বল মানুষগুলোকে সমস্ত মাফলুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা দিয়েছি সুতরাং রে হাতি এই দুর্বল মানুষটার কথা তোকে মেনে চলতে হবে তোর যতই শক্তি থাক না কেন দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তুই যতই বড় হস না কেন এই দুর্বল মানুষটার কথাই তোকে মানতে হবে এক কথাই যদি বলা যায় মুসলমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দে বলে বান্দারি সমস্ত কিছুই গোলামি করবে তোমার হাতি গোলামি করবে তোমার বোনের হিংস্র প্রাণী গোলামি করবে তোমার বিষক্ত সাপ গোলামি করবে তোমার সমস্ত ছোট বড় যত মাখলুক আছে সব কিছুই গোলামি করবে তোমার আর তুমি মাত্র গোলামি করবা আমি আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই গোলামি করার জন্য ঠিক কিনা মায়ের রহিমের মধ্যে এক ফোটা নুৎফা যখন পৌঁছে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেখানে অসংখ্য ফেরস্তা নিযুক্ত করেন ওই এক ফোটা নাফা পানি একটা জমা রক্তে পরিণত করেন সেখান থেকে একটা গোস্তের টুকরা বানানো হয় এরপরে সেই গোস্তের টুকরা থেকে 
একটা হাত বানানো হয় সেখান থেকে পা বানানো হয় হাত পায়ের নখগুলো বানানো হয় এরকম ভাবে পেটের ভরি নারী বানানো হয় পিঠ বানানো হয় এরকম ভাবে মাথা বানানো হয় মাথা বানানোর পরে সেখানে একটা পিছলা জাতীয় পানি ছেড়ে দেওয়া হয় সেখানে আবার মজব মগজ রেখে দেওয়া হয় যাতে করে মগজটা সুন্দরভাবে নড়াচড়া করতে পারে এরকম ভাবে সব কিছুই যখন ফ্রেস্তা যখন বানানো শেষ করে চেহারার মডেলের মধ্যে হাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাকে ডাক দিয়ে বলে ও ফেরেস্তা আমার বান্দার চেহারার মধ্যে তোরা হাত দিবি না কারণ আমার বান্দার কপাল দিয়ে আমি আল্লাহর কুদরতি পায়ে সেজদা লাগাবে এবং এই মুখটা দিয়ে আমি আল্লাহর কুদরতি আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে সুতরাং আমি আল্লাহ বান্দার চেহারাটা নিজেই বানাইতে চাই সম্মানিত মহতারাম হাজিরিন এই জবানটা এই মুখটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজ হাতে বানিয়েছে সুতরাং এই জবান দিয়ে গেবত করা যাবে না চোগল খড়ি করা যাবে না ফাইসা কথা বলা যাবে না মিথ্যা বলা যাবে না সমস্ত কাজের সমস্ত পাপের মূল হচ্ছে মিথ্যা সমস্ত পাপের মা হচ্ছে মিথ্যা যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে সেই ব্যক্তি চুরি করতে পারে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে সে ব্যক্তি ডাকাতি করতে পারে যেই ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে সেই ব্যক্তি সমস্ত গুনাহের কাজ করতে পারে ঠিক কি না সুতরাং এই জবানকে হেফাজত করতে হবে এই জবান মিথ্যা বলার জন্য আল্লাহ তালা বানাই নাই আল্লাহ তালা নিজ হাতে বানাইছেন তার এবার তার কোরআনুল করিম পড়ার জন্য জিকিরাজগার করার জন্য তার পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য এই জবান দিয়ে ভালো কথাগুলো বলার জন্য আল্লাহ তালা নিজ হাতে এই জবানকে তৈরি করেছেন এই জবান দিয়ে গুনাহের কাজ করার জন্য মিথ্যা বলার জন্য এই জবানকে আল্লাহ তালা দেন নাই এই কপালকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এই কপাল দিয়ে শুধুমাত্র কেবলমাত্র তাকেই শেষদা করতে হবে দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে এই কপাল নত হতে পারে আল্লাহ বলেন আমি হইলাম তোমাদের আল্লাহ নেই কোন ইলা ইল্লা আনা আমি আল্লাহ ছাড়া একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আমি হইলাম তোমাদের ইলা পাবুদুনি সুতরাং ও জগতের মানুষ তোমরা আমি আল্লাহর ইবাদতেই করো আমি আল্লাহর কুদরতি পায়ে শেষ দালাগাও কার কুদরতি পায়ে শেষ দেওয়া লাগবে কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য এই দুনিয়ার মানুষগুলো পাগলাম করে করে সূর্যকে সূর্যের কাছে মাথা নত করে সূর্যকে শেষ দা দেয় চন্দ্রের কাছে মাথা নত করে চন্দ্রকে শেষ দা দেয় তারকার পূজা করে এবং তারকার কাছে মাথা নত করে দেবদেবীর পূজা করে আগুনের পূজা করে পাথরের পূজা করে এবং তাদের কাছে মাথা নত করে কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু এমন একটা সময় ছিল এমন একটা কাল ছিল যেই সময় চন্দ্র ছিল না সূর্য ছিল না যেই সময় আকাশের তারকা ছিল না পাহাড় পর্বত নদী নালা খাল বিল পশু পাখি বনের হিংস্র প্রাণী কোনো কিছুই ছিল না কোনো কিছুই ছিল না সেই সময়ও কিন্তু ছিলেন আপনার আমার মহান আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কি না আবার এমন একটা সময় চলে আসবে আবার এমন একটা সময় চলে আসবে যেই সময় সূর্য থাকবে না চন্দ্র থাকবে না আকাশের তারকা খাল বিল নদী নালা বনের হিংস্র প্রাণী কোনো কিছুই থাকবে না সেই সময়ও কিন্তু থাকবেন আপনার আমার মহান আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা মুসলমানদের মধ্যে একদল মুসলমান বের হয়েছে 
সেজদা করা লাগবে আল্লাহকে তা না করে সেজদা করে মাজার ওয়ালাকে ঠিক কি না সেজদা করা লাগবে আল্লাহকে তা না করে সেজদা করে পীর বাবার কদমে ঠিক কি না এ মুসলমান আজকে এই মজলিস থেকে পুরা বিশ্বের মানুষদেরকে হেদায়তের লক্ষ্যে বলতে চাই এই মাথা দুনিয়ার কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করবে না এই মাথা কোনো পীর পামার কদমে নত হবে না এই মাথা এক জনার কাছে নত হবে তিনি হলেন আপনার আমার আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ার কারো কাছে মাথা নত করা যাবে মুসলমান এই জন্যই মাঝে মাঝে বলি মানুষের জীবন হচ্ছে কচুর পাতার পানির মতো কচুর পাতার পানির কোনো বিশ্বাস নাই যখন যখন পড়ে যেতে পারে মানুষের হায়াতের কোনো বিশ্বাস নাই জীবনের কোনো বিশ্বাস নাই বাজারে একসঙ্গে চা খেয়েছি পান খেয়েছি সকালবেলা মোয়াজ্জিন সাহেব আজান দিয়ে নামাজ আদায় করে মাইকে ঘোষণা দিচ্ছে অমুক ব্যক্তি আর দুনিয়াতে নাই ইন্না নিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজন ঠিক কি না ঘুমের ঘরে গেছে ভালো মানুষ ঘুমাইতে গেছে সকাল বেলা ঘুমের ঘর থেকে মৃত্যু বডি বের করতে হয় ঠিক কি না বাজারে গিয়েছে বাজার করার জন্য বাজার করার জন্য বিবিকে বলে গেছে আমি বাজার করে নিয়ে আসি তুমি ভাত রান্না করো পথের মধ্যে আজরাইল এসে হাজির বাড়িতে আসার সুযোগ নেই ঠিক কি না তাহলে হায়াতের মালিককে রেজিকের মালিককে আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন হে মানুষ তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা করো যাদেরকে ইলাহ ভাবো তারা তো তোমাদের কোনো উপকারে আসতে পারে না এরা তো কোনো কিছু বানাইতে পারে না কারণ এদেরকে বানাইছি আমি আল্লাহ এদেরকে বানাইছেন কে চন্দ্র বানাইছেন কে সূর্য বানাইছেন কে সব কিছু বানানোর মালিক কে সুতরাং সূর্য চন্দ্র আকাশের তারকা এগুলো হুকুম মানে কার এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না ক্ষতিও করতে পারবে না এরা তোমার মৌত দিতে পারবে না এরা তোমার হায়াত দিতে পারবে না এরা তোমাদেরকে জীবিত করতে পারবে সুতরাং এ মুসলমান তোমরা তাদেরকে শেষদা করে তাদের কাছে মাথা মত করে তোমরা আমি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করো না আমি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে শরিক গুণা করে তোমরা জীবনে কোনো দিন জান্নাতের সুখ রান পাবা না নাউজুবিল্লাহ বলেন না আরো জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা যাবে তাহলে সেজদা দিতে হলে কাকে দিতে হবে আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ার কারো কাছে মাথা নত করা যাবে মোহতারাম হাজিরিন যেই কথা বলতেছিলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত মাহলুকের মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন মানুষ হলো শ্রেষ্ঠ আর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মনে আছে কি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো নবী রাসুল গণ আর নবী রাসুল গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আমাদের নবী সুবাহান আল্লাহ মুসলমান চিন্তা করে দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের নবীর মাকাম কত উঁচা করে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের নবীর মর্যাদা কত বাড়িয়ে দিয়েছেন হাসরের ময়দানের ছোট্ট একটা ঘটনা ছোট্ট একটা ইতিহাস আপনাদেরকে শোনায় দিই 
আল্লাহ হাসরের ময়দানে কোন নবীর জন্য নির্দিষ্ট কোন মাকাম থাকবে না তবে আমাদের নবী হায়াতুন নবীর জন্য একটা নির্দিষ্ট মাকাম থাকবে চিৎকার দিয়ে বলি সুবাহান আল্লাহ তালা পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফে বলছেন আপনি দুনিয়াতে অনেক কষ্ট করেছেন অনেক কষ্ট করে তাহার যুদ্ধ নামাজ আদায় করেছেন অনেক কষ্ট করে আরামের গুম হারাম করে আপনি ইবাদত করেছেন তাহার যুদ্ধ নামাজ পড়েছেন এই তাহার যত নামাজের বিনিময়ে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাসরের ময়দানে আপনাকে একটা মাকাম দান করব যেই মাকাম তার নাম হবে মাকাম মাহমুদ এই মাকাম মাহমুদ এই মাকামটা হবে আরশের মেডেল পয়েন্ট মাঝামাঝি অবস্থায় এই মাকামটা হবে এই মাকামের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর হাবিব অবস্থান করবেন এরপরে যারা অবস্থান করবেন উম্মতের সমস্ত নেক্কার বান্দারা প্রথমত জান্নাতে যাওয়ার সার্টিফিকেট পাবে নবী রাসুল গন্ডা এদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিচারের শুরুতেই বলবে যাও তোমরা জান্নাতের মধ্যে যাও এনারা খুশি হয়ে জান্নাতের দিকে রওনা হবে জান্নাতের মধ্যে জান্নাতের গেটে যা দেখবেন জান্নাতের গেটে বিশাল বড় একটা তালা সুবাহান আল্লাহ বলেন জান্নাতের গেটের মধ্যে বিশাল বড় একটা তালা একটা ছেদ্র দেখা যায় এই ছেদ্র দিয়ে জান্নাতের মধ্যে হুর গেলমান সব কিছু নাচ দিয়ে মধ্যে দেখা যায় এবার আদম আলহি সালাত সালাম জান্নাতের দারোয়ানদেরকে ডেকে বলবে হে জান্নাতের দারোয়ান জান্নাতের গেটটা খুলে দাও দুনিয়াতে অনেক কষ্ট করেছি এখন আর কষ্ট করতে চাই না আমরা একটু সুখ করতে চাই একটু আরাম আয়স করতে চাই আমাদের জান্নাতের গেটটা খুলে দাও আমরা জান্নাতের ভেতরে ঢুকতে চাই দারোয়ান জিজ্ঞেস করবে জানতে চাইবে সম্মানিত নবী রাসুল গন আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই জান্নাতের মধ্যে যেই তালা দেওয়া আছে জান্নাতের গেটে এই তালাটা ভেতরের দিক দিয়ে না বাহিরের দিক দিয়ে সুবাহ আল্লাহ বলেন তালাটা কোন দিক দিয়ে বাহিরের দিক দিয়ে তারা তখন একে অপরের দিক দেখবে ঠিকই তো তালা তো বাহিরের দিক দিয়ে তো আপনাদের তালা বাহিরে তাহলে চাবিও তো বাহিরেই আছে আমাদের কাছে তো চাবি নাই আপনারা এসেছেন কোথায় থেকে যে বিশ্বনবীর মাকাম থেকে এসেছি চাবি তো বিশ্বনবীর কাছেই আছে চাবি কার কাছে বিশ্বনবীর কাছে মুসলমান হিসাব মিলা দেখেন আপনি কত বড় নবীর উম্মত হয়েছেন এগুলো আমাদের সময় আছে আমরা কোন নবীর উম্মত এটা নিয়ে আমাদের কোনো গবেষণা নেই আমাদের গবেষণা আমাদের নবী মাটির তৈরি না নুরের তৈরি গোল টুপি পরব না লাম্বা টুপি পরব জুব বা ছোট পরব না বড় পরব পাঞ্জাবে আটো হবে না একটু ঢোলা হবে আমাদের চিন্তা ভাবনা এগুলো নেই কিন্তু আমাদের নবীকে আল্লাহ তালা কত বড় মাকাম দিয়েছেন আল্লাহ তালা কত বড় মর্যাদা দিয়েছেন আমরা সেগুলো জানতে চাই না আমরা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মারামারি পর্যন্ত করি ঠিক কি না বলে এই নবীরা সুলগণেরা আর বিশ্বনবীর মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না হাসুরের ময়দানে এত ভিড় হবে সেখানেই তারা বিশ্বনবীর জন্য অপেক্ষা করবে বিশ্বনবী ভুলেও কোনোদিন জান্নাতের গেটে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আখি জামানার উম্মতের চূড়ান্ত ফায়সালা না দেখবে যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মতের ফায়সালা না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত নবীজি ভুলেও কোনোদিন জান্নাতের গেটে আসবে সুতরাং নবীজির কাছে চাবি চাওয়ারও সুযোগ হবে 
সমস্ত উম্মতরা জান্নাতের মধ্যে যাবে এরপরে আল্লাহর নবী জান্নাতের মধ্যে পা রাখবে তারপরে সমস্ত নবীগণ জান্নাতে যাবে তাহলে আসলাম সবার পরে জান্নাতে যাব সমস্ত নবীগণ এবং সমস্ত নবীগণের উম্মতের আগে সম্মানিত মহতারা মহাজিরিন যেই কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে আজকে সবে কদরের রাত ঠিক কি না তো যেহেতু আজকে সবে কদরের রাত সেহেতু সবে কদর সম্পর্কে দুই চারটি কথা বলেই আমি মোনাজাত দিয়ে দেবো ইংসা খারাপ লাগে জোরে বলেন খারাপ লাগে খারাপ লাগার কথা না কারণ কোরআনিক আলোচনা কি আলোচনা কোরআনিক আলোচনা কোরআনের আলোচনা যতই শুনি ততই যেন ইমানটা দিলটা যেন মজবুত হয়ে যায় ঠিক কি না আল্লাহ তালা পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফের মধ্যে বলছেন সবে কদর সম্পর্কে আমি এই লাইলাতুল কদরে কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি কি করেছেন এই রাতে লাইলাতুল কদরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কদর কি সবে কদর কি তুমি এ বিষয়ে জানো কি লাইলাতুল কদর এটা কি আল্লাহ তালা বলতেছেন লাইলাতুল কদর খৈরুম মিন আল ফিসাহ লাইলাতুল কদর সবে কদর এটা এমন একটা রাত যেই রাতে এবাদত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এই একটা রাতের এবাদত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম এক কথাই এই একটা দিন একটা রাত এবাদত করলে হাজার মাস এবাদত করলে যেই ফজিলত পাওয়া যায় চার চাইতে বেশি ফজিলত এই একটা দিনের মধ্যে পাওয়া যায় মহতারাম হাজরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন শেষ নবীর উম্মদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন কিন্তু হায়াত দিয়েছেন কম ঠিক কি না অন্য অন্য নবীদের উম্মদদেরকে হায়াত দিয়েছেন শত শত বছর হায়াত দিয়েছেন হাজার হাজার বছর তারা শত শত বছর হাজার হাজার বছর হায়াত পেদ বেশি বেশি করে নেকি অর্জন করেছে সেই তুলনায় শেষ নবীর উম্মতের হায়াত কম এই অল্প হায়াতে বেশি নেকি অর্জন করে সমস্ত নবীর উম্মতের আগাই যেন যাইতে পারে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদের জন্য উম্মতদের জন্য বিশেষ কিছু রাত দিয়েছেন যেই রাত অন্য কোন নবীর উম্মতদেরকে দেওয়া হয় নাই শুধুমাত্র শেষ নবীর উম্মতদেরকেই দেওয়া হয়েছে মুসলমান হিসাব মিলে নেন যদি এক রাতের এবাদত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম হয় আপনার বয়স যদি সুয়াত্তর হয় সুয়াত্তর বছরে আপনি যদি তিরিশটা সবে কদর পালন করে থাকেন এই তিরিশটা সবে কদরের মধ্যে দশটা সবে কদর যদি আল্লাহ তালা কবুল করে নেন তাহলে দশ হাজার বছর হায়াত পেয়ে আপনি যেই সোয়াব অর্জন করতেন এই দশটা রাত জেগে এবাদত করলেই এই সব আল্লাহ তালা আপনাকে দান করবে আপনি দশটা রাত এবাদত করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দশ বছর দশ হাজার বছর বেঁচে থাকলে যেই সব কামাই করতেন যেই সব অর্জন করতেন এই দশ রাতের বিনিময়ে আল্লাহ তালা আপনার আমল নামায় এই দশ হাজার বছরের সব দান করে দিয়েছে কত বড় নবীর উম্মত আপনি খেয়াল করেছেন আমার ভাইয়েরা সুতরাং এই রাতে আমাদের করণীয় কি এবাদত করা আমাদের করণীয় কি এবাদত করা এই রাতটা আমাদের এবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে হবে আপনি নফল এবাদত করতে পারেন আপনি নফল নামাজ আদায় করতে পারেন অথবা বেশি বেশি করে জিকিরাজগার করবেন অথবা বেশি বেশি করে কোরআন তালাওয়াত করবেন 
হয়তোবা নামাজ পড়তেছেন এক ঘেয়ামি লাগতেছে নামাজ বাদ দেন এবার একটু জিকির আসগার করেন হয়তোবা জিকির আসগার করতেছেন এক ঘেয়ামি লাগতেছে এবার একটু কোরআন তেলাওয়াত করেন এরকম কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এবাদতের মাধ্যমে জিকির আসগারের মাধ্যমে এই রাতটা আমাদেরকে অতিবাহিত করতে হবে রাজিয়া ছিলেন ইনশাল্লাহ আর একটি করণীয় সাহাবাই কেরাম আল্লাহর হাবিবের কাছে জানতে চাইলেন আমরা যদি কোনোভাবেই বুঝতে পারি এই রাত সবে কদর তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে কি চাইব আল্লাহর হাবিব ডাক দিয়ে বললেন ও সাহাবা তোমরা যদি বুঝতে পারো কোনোভাবেই এই রাতটা সবে কদর তাহলে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে ক্ষমা চাও আল্লাহর হাবিব বলেন যারা সব কদর রাত্রি আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে সোয়াব পাওয়ার আশায় সোয়াবের উদ্দেশ্যে এই রাতে ইবাদত করে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দেয় আমার ভাইয়েরা এই জন্য এই রাতের মধ্যে বেশি বেশি করে তওবা করতে হবে আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হওয়া লাগবে আপনি অনেক গুণা করেছেন দুনিয়ার কোনো চক্ষু আপনাকে দেখে নাই গুণা করতে কিন্তু আল্লাহ তালা দেখেছেন এই ইমান ভেতরে আনতে হবে এই বিশ্বাসটা ভেতরে এনে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধুমাত্র সব কদরেই বান্দার গুনা মাফ করেন না সবে বরাতে গুনা মাফ করেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার গুনা মাফ করার জন্য প্রতি রাতের শেষ ভাগে সপ্তম আসমান থেকে প্রথম আসমানের মধ্যে চলে আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সপ্তম আসমান থেকে প্রথম আসমান এসে বান্দাদেরকে ডাকতে থাকে ও বান্দা এখন আর ঘুমের ঘরে থেকো না তোমরা আর ঘুমায় থেকো না গুণা করেছ গুনার পাহাড় গড়া ফেলেছ গভীর রাত্রে উঠে দূর একাদ নামাজ আদায় করে আমি আল্লাহর কুদরতি পায়ে সেজদা দিয়ে গুনা মাপ চাও আমি আল্লাহ তোমার জীবনের গুনাগুলো মাফ করে দিব তোমার রিজিক কম হয়েছে আমি আল্লাহর কাছে রিজিক চাও আমি আল্লাহ তোমার রিজিক বেশি করে দিব তুমি অসুস্থ হয়েছ আমি আল্লাহর কাছে সুস্থতা চাও আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে সুস্থতা দান করব এরকম ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন এ বান্দা ঘুম থেকে ওঠো তোমার যা চাওয়া আছে আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি আল্লাহ তোমার সমস্ত চাওয়া গুলো পূর্ণ করে দিব আমার ভাই দুনিয়ার প্রশাসনেরা আসামি খোঁজে আসামিকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে ঠিক কি না কিন্তু আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সপ্তম আসমান থেকে প্রথম আসমানে এসে আসামি খোঁজে গুনা মাফ করার জন্য ঠিক কি না দুনিয়ার প্রশাসনেরা খোঁজে কিসের জন্যে শাস্তি দেওয়ার জন্যে ঠিক কি না আর আল্লাহ তালা আসামি খোঁজে কিসের জন্যে মাফ করে দেওয়ার জন্য আলোচনা বেশি লম্বা করব না এই জন্য গুনাগুলার কথা স্মরণ করে বেশি বেশি করে তওবা করা লাগবে সাহাবাই ইতিহাসের মধ্যে এসেছে সাহাবাই কেরামরাও গুনা করেছিলেন অনেক সাহাবা গুনা করে তওবা করেছেন জীবনে আর কোনো দিন ওই গুনা করে নাই গুনা করে বিশ্ব নবীর দরবারে সে বলতে সেরা সৌল আল্লাহ আমি তো অনেক বড় গুনা করেছি আমার ক্ষমা পাওয়ার কোনো পদ আছে নাকি আল্লাহর হাবিব বললেন যাও তওবা করো তওবা করলেই আল্লাহ তালা তোমার গুনা মাফ করে দিবেন তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন 
আবার মনে করলেন আমি যত বড় গুনা করেছি তাও বা করলে মনে হয় গুনা মাফ হবে না আল্লাহর হাবিবের কাছে এসে বললেন ইয়ারাসুন আল্লাহ শরতের বিধান আমার উপর কায়েম করেন আমি গুনা থেকে পবিত্র হতে চাই আল্লাহর নবী মুখটা ফিরে আনিলেন ওই সাহাবাব আল্লাহর নবীর সামনে আবার গিয়ে বলতেছে ইয়ারাসুন আল্লাহ শরীয়তের বিধান আমার উপর কায়েম করেন আল্লাহর নবী মুখটা ফিরে আনিলেন সাহাবা সামনে গিয়ে বলতেছে ইয়ারাসুল আল্লাহ শরীয়তের বিধান আমার উপর কায়েম করেন আল্লাহর হাবিব জানতে চাইলেন ও সাহাবা কি গুনা করেছে তুমি আমি বিশ্ব নবী তোমার কাছে জানতে চাই এবারে সাহাবা বলতেছে রাসুল আল্লাহ আমি জিনা করেছি জিনার মতো বড় গুনা করেছি ইয়ারাসুল আল্লাহ এই গুনা নিয়ে আমি মরতে চাই না আল্লাহর জাহান নামের আগুনে আমি পড়তে চাই না সতরাতং সুতরাং শরীয়তের বিধান আমার উপর কায়েম করেন আল্লাহর নবী সাহাবা ইকরামদেরকে হুকুম দিলেন এই সাহাবার উপর তোমরা পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে দাও পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে দিল পাথর নিক্ষেপ করতে করতে এক সময় মৃত্যুবরণ করলেও মৃত্যুবরণ করার পরে সাহাবা ইকরামদেরকে বললেন তাকে গোসল করা দাও কাফন পরে দাও কারণ বিশ্ব নবী আমি নিজেই তার জানাজা পড়াইতে চাই জানাজা পড়া দিলেন জানাজা পড়ার পরে আল্লাহর নবী তাকে নিজেই কবরে সোয়া দিলেন সোয়া দেওয়ার পরে সাহাবা একরামদেরকে বললেন এই যে মৃত্যুর আগে তওবা করেছে এই তওবার কত গুণ এই যে তওবা করেছে এই তওবাটা আল্লাহর কাছে কত দামি এই সাহাবার তওবাটা যদি এই মহল্লাবাসীর জন্য যদি বন্টন করে দেওয়া হয় এই মহল্লাবাসীর গুণা মাপের জন্য এই একটা তওবাই যথেষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহর হাবিব তাকে দাফন করার পরে ওই জায়গার মধ্যে একজন মহিলা সাহাবি সে বলতে সে রাসুল আল্লাহ আমি গুনা করেছি আমাকে গুনা থেকে পবিত্র করেন আল্লাহর হাবিব বললেন ও মহিলা যাও তুমি বাড়িতে যাও তৌবা করো আল্লাহ তালা তোমার জীবনের গুনাগুলো মাফ করে দিবেন এবার মহিলাটি বলতে সে রাসুল আল্লাহ আপনি আমাকে ফিরাইতে পারবেন না আমার উপর আপনি শরীয়তের বিধান কায়েম করেন আমাকে গুনা থেকে পবিত্র করেন আল্লাহর নবী জানতে চাইলেন ও মহিলা তুমি কি গুনা করেছো আমি জানতে চাই মহিলাটি বলতে সে রাসুল আল্লাহ আমি জেনা করেছি জেনার মধ্যে লিপ্ত হয়েছিলাম আল্লাহর হাবিব জানতে চাইলেন তুমি যে জেনা করেছো তার প্রমাণ কি কিভাবে তুমি জেনা করেছো এটা প্রমাণ জানতে চাই তিনি বললেন আমার গর্ভের মধ্যে যেই সন্তানটা আছে এই সন্তানটা হলো জেনার সন্তান সোহান আল্লাহ বলেন এই সন্তানটা হচ্ছে জেনার সন্তান আল্লাহর হাবিব বলেন ও মহিলা তুমি গুনা করেছো তুমি অপরাধী কিন্তু এই সন্তানটা তো অপরাধী নয় এটা তো নিষ্পাপ সুতরাং যতদিন পর্যন্ত এই সন্তানকে প্রসব না করবা ততদিন পর্যন্ত শরীয়তের বিধান তোমার উপর কায়েম করা যায় নাই যাও সন্তান প্রসব হওয়ার পরে চলে এসে মহিলাটি বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করেন কবে সন্তান প্রসব হবে কারণ এই গুণা থেকে পবিত্র হওয়ার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আমাকে জাহান নামে জ্বলতে হবে না না দুনিয়াতে শাস্তি পাওয়াই ভালো কিন্তু চিরকাল জাহান নামের আগুনে জ্বলতে চাই না এবার সন্তান প্রসব হওয়ানো পরে আল্লাহর হাবিবের কাছে সন্তান নিয়ে হাজির ইয়ার সুল আল্লাহ আমার সন্তান প্রসব হয়েছে এই যে আমার সন্তান আল্লাহর হাবিব বললেন তোমাকে যদি মৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয় এই সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে এই সন্তানকে দুধ পান করাবে কে সুতরাং এই সন্তান একটু বড় হোক খানা খাওয়ার উপযোগী হোক এরপরেই তোমাকে শরীয়তের বিধান তোমার উপর কায়েম করা হবে মহিলাটি বাড়িতে চলে গেলেন যাওয়ার পরে কিছুদিন যাওয়ার পরে সন্তানটি যখন বড় হয় খানা খাওয়ার মতো যখন উপযোগী হয় ওই মহিলাটি 
আল্লাহর নবীর দরবারে এসে বলতেছেন ইয়া রাসূল আল্লাহ আমার সন্তান বড় হয়ে গেছে আমার উপর আপনি শরীয়তের বিধান জায়েজ कायम করেন আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করেন আল্লাহর নবী সাহাবায়ে کرامদেরকে বললেন ও সাহাবা একটা গর্ত খনন করো গর্ত খনন করার পরে ওই মহিলাটিকে গর্তের মধ্যে রাখা হলো এবার সমস্ত সাহাবায়ে کرام মহিলাটিকে পাথর নিক্ষেপ করতেছে পাথর নিক্ষেপ করতে করতে এক সময় একটা পাথর মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়ে এক ফোঁটা রক্ত খালিদ ইবনে উবাইর শরীরের মধ্যে এসেছে খালিদ ইবনে উবাই এখন ওই মহিলাটিকে ধিক্কার দিচ্ছে মহিলাটিকে গালি দিচ্ছে আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে ও খালিদ ইবনে উবাই এই মহিলাটিকে তুমি গালি দিও না এই মহিলাটিকে তুমি ধিক্কার দিও না এই মহিলাটি যেই তওবা করেছে এই তওবাটা আল্লাহর কাছে এমন ভাবে কবুল হয়েছে এই একটা তওবা আমার সারা বিশ্বের সমস্ত উম্মতের জন্য যদি বিলিয়ে দেওয়া হয় বণ্টন করা হয় তাদের সমস্ত গুনাহ মাফের জন্য এই একটা তওবাই যথেষ্ট হয়ে যাবে আমার ভাইরা তাদের ভিতর আল্লাহর কেমন ভয় ছিল আর আমাদের ভিতরে আল্লাহর কেমন ভয় প্রত্যেকটা সমাজের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ চিন্তা করে দেখেন আমাদের কেমন ভয় মহাজ্জন পাঁচ অক্ত আজান দিয়ে পাঁচজন করে লোক নামাজ পায় ঠিক কি না পাঁচজন নামাজি নিয়ে নামাজ আদায় করে সমাজের মধ্যে একশো থেকে দেড়শ শত ঘর থাকে থাকে কি না প্রত্যেক ঘর থেকে একজন করে নামাজি আসলে কয়জন নামাজি হয় আমাদের ভিতরে কত ভয় আমরা আল্লাহকে কত বেশি ভয় করি যে মোয়াজ্জিন সাহেব কখনো একা একা নামাজ আদায় করে যায় ঠিক কি না এই মসজিদ পরকালে সাক্ষী দেবে এবং সলমান মসজিদ করেছেন নাজাদ পাওয়ার জন্য কি পাওয়ার জন্য নাজাদ পাওয়ার জন্য মসজিদের খোরাক হলো নামাজি মসজিদের খোরাক কি নামাজি এই মসজিদ কেমতের দিন ধ্বংস হবে না এই মসজিদ আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালা বলবে এই মসজিদ তুমি কি চাও বলবে যারা নামাজ পড়েছে তাদেরকে জান্নাতে না দেওয়া পর্যন্ত আমি ধ্বংস হব না আল্লাহ তালা তাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেবে এরপরেও মসজিদ ধ্বংস হয় না এই নয় এ মসজিদ তুমি ধ্বংস হও না কেন কারণ কি বলতেছে যারা আমাকে বাদ দিয়ে ঘরে বসে নামাজ আদায় করেছে যারা আমার কাছে এসে নামাজ আদায় করে নাই আমার ভিতরে এসে নামাজ আদায় করে নাই আমি এদের ধ্বংস কামনা করি এদেরকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমি মসজিদ ধ্বংস হব না তাহলে মসজিদে এসে নামাজ আদায় করা দরকার আছে না নাই আরো জরুরি বলে দরকার আছে না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে মসজিদে এসে জামাতের সহিত নামাজ আদায় করার তাও ফিক দান করুক সকলে বলে আল্লাহ আমিন